巧夺天工啊！钱叔，好东西吧？喜不喜欢？哎呀，我太喜欢了。它能值多少钱？十五万，绝对。十五万，哎，你看这样行不行？我出二十万。哎呀，疯子，你瞧你，钱叔啊，咱俩是忘年交，有好东西我肯定让您过来扇扇眼呀。不是，但您不能，你得等我把话说完呢。行，您说，我跟你现在心情一样啊。说白了，我这瘾上来了，他按不下去呀。要不然这样，我今天先给你六万块钱，你让我把这瓶子拿走，怎么样？哎呦，不是。哎呀，疯子，哎哎，你听我说，至于你那个发小啊，不管他什么时候还钱，只要他一还钱，我立马就把这个瓶子原封不动的我给你送回来，你再把钱退给我，怎么样？不行，哎，要不然这样，你一天扣一百块钱，哎，算我的租金。啊？万一我老钱要有运气的话。你那个发小又没有钱还，你什么时候又想开了？只要一个电话，我把剩余的十四万立马就给你送过来。哎，光子，他不管怎么说，你里外里的呀都不吃亏呀。不是，你别亲，您让我想想。哎，光子，你先，这要是我的多好啊！钱叔来了，光子。六万，哎，叔叔，叔叔，这事儿您容我再想想。哎呦，光子，他有什么可想的呀？你要是不相信我的话，哎，我可以立个字据，你拍几张照片，我再按个手印。钱叔啊，您别为难我呀。您说啊，这次又要跟我玩这个拖延时间是吧？您说咱俩还怎么相处啊？要不这样得了，我去你家揭穿你，哎，或者您把那瓶还我，得了。哎呦，都不用，都不用。等我女婿来了，他一准的有钱给你呀、啊。不是，你说我都等多长时间了？我等半天了，你干嘛呀？这是你们，你这我也着急呀、啊，你这。花瓶的事儿，我听钱叔都说了。你你别怪我多疑啊，有件事情我想请教一下。说，呃，就是这个花瓶，它除了它这个主人说它是家传的之外，还有谁能证明它的价值吗？不是你什么意思啊？我听你这口气是。啊！我诚心让钱叔多花钱买我这东西是吧？不是，不是，不是，不是，不是，光子，你别急，展明他没这意思，绝对没有的。什么没这意思啊？我听他就是这个意思。这，钱叔，咱俩说话得摸着良心啊啊！第一，这东西可不是我逼着他买的啊。第二，是你看好这个东西，你非得留下，对不对？是是。要不是赶上我朋友有事儿，我这瓶我不卖我就。啊，什么呀？这是是是是，没错，没错。展平，你就把钱拿出来就行了。光子，我很了解，我们之间不是你想象的那样啊。知道钱叔，呃，你们说的都有道理。但这话说回来了，毕竟这钱是我出，对吧？也容我说一句，我呢是对这个古玩不懂，嘿，一点都不懂。但巧了，哎，我有一朋友，他略懂。哎，你看这样行不行，胡先生？呃，我把这瓶子拿过去，让他看一下。哎，如果对，那我一分钱不少，我给您，怎么样？你要拿我的花瓶做鉴定？呃，我或者换一种说法吧啊。<咳>哎，钱叔，定金给了吗？给了啊，给了。呃，给了，那万一
。呃，我我说的是万一啊，胡先生，万一这瓶子不对，哎，这这算不算诈骗呢、啊？就这么个小东西五万，老王你大概得看看就行了，不用那么认真。怎么着？不值什么钱吧？自古青瓷五窑贵，官歌汝定君真品。这老王，你别整这么这么复杂的词儿，我也不太听听不懂。你就说这值多少钱吧。依我的眼里看，它虽说不是宋代五窑的，但也是明中期官窑的。这个数，我就知道老头子上当了。两万块钱。哎呦，哎呀，看来你是真不懂瓷器呀。两百万，多少？起。清如玉，明如镜，生如庆。就，就这么个东西，两百万，好东西啊那中介嘛，我周展明，我的那个房子暂时不卖了。对，谢谢。你先别动啊！我我待会儿扶你那边有一个台阶。慢点，慢点，慢点，有一个台阶，那刚好是又崴了。嘿，你你就照我吧，你。哼，走吧。周展明，齐娜。嗯，谁呀？啊，我们是高中一个学校的校友。啊，啊，这是我的未婚妻。啊，对，未婚妻，钱菲菲。你好。你好，哎，你怎么在这儿？这餐厅不是要拆迁吗？我过来谈一下。你们来吃午饭吗？别客气。哎呦，王总啊，这是我们家的新菜哈，尝尝。我们尝尝，我们尝尝。钱师傅，来，我们敬你一杯。好，敬钱师傅一杯。不会。哎呀，干什么呀你？不会就是不会吗？最近身体不大好。哦，爸。哦，齐总，哎呀，你可算来了。齐总啊，来，我给你介绍一下，这位就是我们项目投资的总监，齐娜小姐。你好。
这位就是我们这个户主啊，著名美食家钱栋新，钱老爷子。哎呀，你们俩还愣着干什么呀？还不快坐下？啊，先坐啊，您请坐。呃，大家坐，大家坐，大家坐。钱师傅，您要是这个态度的话，那我们就没办法往下谈了，啊？我态度怎么了？啊？我都说了一百遍了，我这房子不拆，我也不卖。年纪轻轻的，你说这耳朵都长哪儿去了都？钱师傅，我们这次来是有新的变化。我们已经向银行投资方提出申请了，我们又带了新的项目，希望您呢，还是仔细的听一听，然后再做决定，啊？是这样的，钱老爷子，我特别能理解您的心情，在这儿住了一辈子了，您老了让您搬走，您心里肯定很难受。所以呢，我们最后决定，您住的这个后面这个房子，我们不会拆的。包括咱们这个餐厅，我们也不拆，只是把它改建成我们的商业铺面，然后在上面再多加盖一层，然后跟我们的整体项目做一个统一的规划。如果您同意刚才我的提议，那我们将会在最初的赔偿金上翻倍，也就是人民币五百万。五百万？啊，老钱。哎呀，行了，别说五百万。就是五千万我都不卖，钱师傅，说句难听的，就您这餐厅，这都已经到了吃饭的点儿了。您看这来了几桌客人，五百万已经是我们的上限。您要想靠着您这厨艺挣个五百万，或者几个五百万，我觉着，您这未免有些太高估自己了。咱就说您这菜，说句好听的，您这太高端了；说句难听的。他都已经过时了。你说什么呢？你说什么呢？你，走走走走走走走，不谈了，不谈了。我们老钱家的菜再怎么样，还轮不上你来评论。我告诉你吧，我赔钱是我的事儿，你们谁也管不着。这是我们老祖宗留下来的产业呀、啊，是几十代人的心血，你懂不懂啊你？我这么跟你说吧，除非我死了。要不然的话，你们谁也别向东医院一个人。就是快，停停停，坐下。没事吧，老爷子？快过来，老钱。结束，快快快，先坐下，先坐下。没事吧？给他扶过来。哎呦，你动了，没事吧？没事，没事。高大夫，哎，麻烦你赶快来一下。哎，钱钱叔犯病了。高大夫，我爸怎么样了？没事没事，按时吃些药就好了。再过几天到医院做一个详细的检查，千万不要再受什么刺激了。你爸脾气大，到了这个年纪，如果再受什么刺激，说不定就会出大问题了。嗯，哎呀，什么事儿嘛？你看，这发财的事儿还能把人气昏过去了。啊，你你们在这招呼一下，我去招待那客人。不用不用，阿姨，你陪着叔叔，我去就行了，啊，放心。啊，去。怎么样？呃，老毛病犯了，吃了点药，没事了。真不好意思，来了一趟给你们添了这么多的麻烦。那要是没什么事儿的话，我们先走了。打扰了，走。我送送你。好。嗯。哎，我这儿有这个项目的策划书。有机会你还是确定你岳父跟未婚妻吧。我们现在出的这个价钱，已经高出市场价很多倍了。因为这个项目对我们公司很重要，所以我们才肯出这么大的价钱。这种机会不多的，我想他不为自己着想，应该为你们着想一下吧。行，那我跟他谈谈。嗯，慢走。对了，你未婚妻挺漂亮的。
，谢谢。如果您同意刚才我的提议，那我们将会在最初的赔偿金上翻倍，也就是人民币五百万。老贾，客户的股票疯涨，照这么下去，咱们挣的钱根本填不了这个窟窿。看来你是真不懂瓷器呀、啊，那如何？两百万起。你不记得滨海是高三一班吗？啊，齐娜，你自己做理财，干嘛还要找我呀、啊？越是做这个，越是不能利用职务之便啊。除非有一个特别信任的人，比如你。我们现在出的这些价钱，真的是已经高出市场价很多倍了。因为这个项目对我们公司很重要，所以我们才肯出这么大的价钱。这种机会不多的，他不会自己着想，应该为你们着想一下吧。这么跟你说，除非我死了，要不然的话，你们谁也别想拿着医院一根的。哎呦，这快快，先不动，走人，走人，走人，走人，结束，结束。蒋生呢？他昨天携款潜逃了。混蛋！这房子的拆迁跟你一点关系都没有。首先，你没有继承权；其次，你和钱菲菲还没有结婚。房子拆迁以后，就算钱给了钱菲菲，那也是婚前财产。他这么说，这笔钱我是一点都拿不到了。退一步讲，当钱菲菲继承遗产的时候，也就是等他父亲去世的时候。你们已经结婚，那恐怕也是很多年以后的事情。这笔钱在不在都是个问题。就算在，有钱菲菲的继母拿走一半，你也只能拿到四分之一。嗯，那如果不是单纯的拆迁呢？什么意思？比如啊，比如我来负责这个项目的后期重建。这倒是挺新鲜，不过恐怕没有开发商会同意吧。更何况，即便如此，也要建立在你和钱菲菲已婚的基础上，否则……我只是想知道，这么做在法律上是否可行找一个古董专家，越有名越好，钱不是问题。又带什么好东西了？让我开开眼，里边请。<笑>有点事儿想请教您一下。你客气。哎，哈哈，再让我开开眼。
，这不是上次那瓶子吗？还是他。什么意思？大家都是生意人，我就不跟您兜圈子了。直说。我要做一个一模一样的。你真找对人了。我老王在这古玩行里就没有不精通的事儿，一模一样的。对。最好是真假难分。哎，突然被老板叫去开会，迟到了。今天我买单。哎呦，那可不行！今天一定是我请你。再说了。半个小时对于美女来说不算迟到。今天怎么这么好啊？突然请我吃午饭，不怕未婚妻吃醋啊？呃，就是他让我来的。啊？他和老钱是不是想通了？怎么说呢？其实他们早想通了。你不用这么惊讶。当初我听到的时候也挺诧异，但是要理解他们，毕竟这个房子对于他们来说是这辈子最大的筹码，改变人生全靠他了。更何况，他们想怎么样？那我就直说了，他们让我跟你说，拆迁可以。但是整个项目当中预言的部分，一定由他们老钱家来实施。呃，我说的详细点，就是从前期到后期，包括利润分成，老钱家要占大头。我没听错吧？你一点都没听错，而且更尴尬的事情还在后面。他们知道咱们是老同学，所以把这件事情全权交给我来办。小姐，您的水。当然了，他们也说，事成之后会拿出一部分提成给你作为报答。他们还真会以小人之心度君子之腹啊！我知道这件事情非常让你为难，我也觉得很难办。但怎么说呢？钱叔他当初是有恩于我，所以。有恩于你。啊，对啊，我当初去日本留学，是靠钱叔全资资助的。如果我没有那段留学经历的话，恐怕我也没有今天。所以钱叔跟我提出这件事情，我当时还真的不知道该怎么拒绝。叔，回来啦？怎么样？爸，嗯，你好点了吗？哎呀，我本身就没什么事儿，就你阿姨非不让我下床。我呀，宁愿咱御医院停业个十天八天的，也不能让你带着病下厨房啊！来，来吃。这听阿姨的，你好好休息，什么都别想啊！啊，爸，赶紧，咱们吃完了，咱们做饭。呃，呃，哦，爸，我们俩来。主要是想跟您要下户口本儿。户口本儿。啊。我那就想明天就把这个结婚证给领了。这。呃，对，本来不是说结婚前一天那个领证了吗？这一耽误就耽误了这么长时间。那明天，啊，尽快了。那也太急点了吧？啊，这可是件重要的事儿啊！哎，慧平啊。你赶紧把黄历给我拿来，啊啊,啊！快点快点！行，我我我来找，我来找。哪儿我来吧。啊，我来我来，我知道了。啊，对，这这这这，是得挑一好日子。啊，这是大事儿呢，来，你给写去。
下个月的农历二十八。嗯，还有四十三天，四十三天呢，啊，这个月没有什么好日子适合婚嫁的了，哎，也就这天了。不会吧？您再往前翻翻，应该有，我觉得。哎、你看，你看，你看看，明天啊，是祝世布衣，啊，后天呢是忌婚嫁，你看看，展明啊。哎，这领证啊，比婚礼还重要呢。啊，这一旦领了证啊，你们两个人呐、啊，就是两口子了。是啊，一辈子不就这么一回吗？必须得选择好日子啊。哎，哎呀，叔叔，这这封建迷信，这早就不流行了。哎呀，我不管人家流行不流行，哎，我们老钱家可不能破坏这规矩啊。是是。哎呀，这展明啊，你着他什么急呀、啊？你哈、啊，你你看这菲菲的腿还没好利落呢哈，怎么弄到他新娘子啊？再过四十来天啊，那都差不多了。行行行，我看你们俩啊，就领证和婚礼一块办，多好啊，省得折腾两回，对不对啊？啊，不是，哎呀，我其实，哎呀，好，就这么定了吧，好吧，就这么定了。来来，我给你弄饭去，走走。展明，啊，哎呀，你们走你们的，我们爷儿俩说点事儿啊。对对对，我一会儿就下去。啊，好，好，好，你们聊吧。嗯，来。展明，来来来来，来来走。那瓶子怎么样啊？我正要跟您说呢，瓶子呢，我那哥们看了，但他看不准。没关系，他他又帮我找了个专家，又，又把瓶子给别人了。哎呦，我哪那么傻呀？这专家现在出国了，等回来之后，我再带着瓶子到他那儿去让他看。啊，你放心，我一分钟都不能离开我的视线。啊，这这,这还差不多。<笑>我我估计啊，八九不离十，您就把心放肚子里。哎呦，那太好了啊！那太好了，不多。四十三天。行了，别抱怨了，四十多天很快就过去了。哎，我一直觉得你是一个特别自信的人，什么时候变得这么沉不住气了？没错。我什么事儿都特自信，唯独这件，我不是担心你吗？怕你跑了。我能跑哪儿去啊？还能跑出你手掌心啊？啊，四十三天。哎呀，我觉得呀，你最近对我特别好，你是不是做了什么对不起我的事儿啊？啊？你听没听见？你得让我想想啊！你想什么想啊你？我已经跟我们部门的领导谈过了，他想跟你面谈一下，这个项目对我们公司非常的重要。虽然条件苛刻，公司也会勉为其难的，应该没什么大问题。谢谢啊！我尽力了，希望能帮到你。张总。您介绍一下，这位就是钱栋新的代理人周展明先生。周先生，这是负责我们这个项目的张总。哦，你好，你好，张总。呃，请坐，请坐。你们聊，我来给你们泡茶。呃，其实齐娜跟我说过了，你们公司提出的要求。可能有点误会，呃，不是我提出来的要求，是钱先生的要求。我只是个代理人，我可以代表公司把这个御苑的改造项目全权交给你们。虽然这个条件有点不尽人意，但是对我们来说，也没有别的出路。我理解。
，弟姐，的确是挺为难你们的。但是，说实话，我也为难。所以我对你只有一个字，那就是快。请周先生尽快提供授权合约，签署同意拆迁的合约。你放心，我一定尽快。嗯，合作愉快。大先生，您久等了。这是车辆的手续和车钥匙。今天早上我已经帮您验过车了，车况非常的好。等会儿您再试一下，如果没有问题，我们就可以验车上牌了。你都试过了，我还试什么？不用试了。哎呀，那可不行，万一出了什么问题，我可担不了这个责任。别人的话我不信，你的话我信。哦，对，还有个事儿我差点忘了。我有好几个朋友啊，也看中了这个车，看了很久了，可是一直没有拿下主意。明天大家伙要聚会，你要是有空的话，就把你那个试驾车一起开过来，大家见个面，啊，你趁机推销推销，没准儿可以多卖一两部，你还行不行？哎呀，太行了，那太感谢您了，<笑>别客气，互相帮忙嘛。来，我还赶时间，你就带我去办手续吧。好的，那您跟我来。好。借车？不行。为什么呀？因为你脸上。就写着“不靠谱”这三个大字。要买车，让他们上公司来买，你干嘛送货上门呢？咱们公司就没有这样的先例。因为吧，那个客户跟你一样，跟我一样啊。他，他腿脚不太方便。腿脚不方便，开什么车呀？那我哪知道？我管卖车，我还管人家几条腿开呀、啊。再说了，万一卖出去了，一辆车就五千块钱提成，两辆就一万。我在公司待着，反正一分钱也挣不着，而且我挣的钱不都是你的吗？干嘛跟钱过不去呀、啊？明天早上到我家来接我。啊？啊什么？不放心，陪你一起去。哦，那行。嗯、要不是这次你帮忙，我还真不知道这关该怎么过了。老同学不用这么客气吧？再说我的基金还在你那儿打理呢，我这也算是公关。<笑>好啊，那那我该怎么报答你呢？你呀、啊，如果有心的话呢，就多请我吃几顿饭。要不然啊，在我这个职位上，要想在这项目里使点什么坏呀，试试点什么障碍呀，那可是轻而易举的。<笑>哎呀，这女人一旦有了钱，有了权，那简直是太可怕了。<笑>跟你开玩笑。哎，不过啊，我真的从来没见过这么鸡贼、这么贪婪的一家人，都不知道你这么多年怎么过来的。不好意思啊，我不是这个意思，我是想说你。嗯、我明白。你这么想，我也理解。但是我就是这么个人，受人滴水之恩当涌泉相报，这个道理我懂，我也一直是这么做的。那，你爱钱菲菲吗？嗯，嗯，这牛排不错，来，干杯。好，祝咱们合作愉快。这就是你说的那个，一模一样。既然你肯出那么高的价钱让我给你做这个赝品，我也敢向你保证，这个赝品绝对值你出的那个钱。这太神奇了！<笑>你说对了，古玩行里神奇的事儿多了，有的时候可以让你把真的当假的卖出去。也有的时候，让你把这假的当真货出手。我找您算是找对人了。有事您说话。嗯
，那我还真有点事儿要麻烦你。说，帮我把这真的，按您说的那个价钱尽快出了。嗯，没问题。但有一样，能出那么高价钱的古董商不是太多，估计你得等。明白您的意思，您看这样行不行？不管您多少钱出，我给您提百分之十。好，我尽力。<笑>我，我这是拿哪个走啊？错了，管换。<笑>等您的好消息。好，好，好，好。真是好东西！哎呀，我说，你怎么又把它给我拿回来？啊？叔，要不说咱外行呢，叔。我不是又给您请了个专家吗？后来我就去咨询了一下，说啊，在这古玩行有这么个规矩，如果说要看好东西，最好是上门看。虽然说，咱们是外行啊，但据我那个朋友说，这瓶子八九不离十，啊，百分之九十是真东西。它如果是真东西，那绝对不止这二十万。那得值多少钱？一百万，起。行了行了，你别哄我开心了啊，这也太离谱了这个。叔，我什么时候哄过您呢？真的，真的。而且您想，明天专家一来，把鉴定书一签，是吧？这日后您要拿出去卖的话，啊，那可跟这这这、哎……我才不卖，啊！啊，那我我我就是打个比方吧，啊，现在不是什么东西一多了认证，它就都贵吗？你买牙膏，它是什么医学会认证，它还贵好几块钱呢。瓶子一样，啊。<笑>哎，对了，叔叔菲菲呢？哎，一大早就出去了，说是去郊区啊出过短差。哎，怎么，他没告诉你啊？没说。这个，这个孩子，你说。谢谢啊，谢谢。稍等一会儿啊，我们晚宴马上就要开始了。哟，勤奋呐、啊！哎呀，哎呀，哎呦，老朋友，好几年没见了，咱今儿哥俩可得好好喝上。喝一杯。恭喜恭喜恭喜恭喜啊！哎呀，恭喜恭喜！不能喝酒，他不会喝酒。嫂子，你可就别逗了。谁谁是你嫂子？哎，没过门也是我嫂子。哎，那个嫂子嫂子，这必须得。他真不能喝，要不然我替他喝。今儿是我们俩大喜日子，一定得喝，好吧？哎，不不不，我真不能喝，我酒精过敏，我喝不了这个。一杯一杯一杯。来来来，哎，干干干干干干干干，好好。哎，你在哪儿呢？哎，菲菲啊。呃，贾明啊。我给你。你稍等会儿。等会儿，等会儿，我正忙。嫂子马上。哎，嫂子，别接电话。文华，敬嫂子一杯，赶紧的，马上。哎，我不行，来来来，我真不行，我这来喝上喝上喝上喝喝喝喝吧，哎，好好好，干了，你们俩稍等啊，我们先过去了啊，好好好，嫂子你们坐啊，我先走了，先忙先忙，走走，待会儿过来聊啊，哎，好嘞，回头见啊，拜拜。哎，你怎么这声了？嗯，他们他们灌我酒呢。灌你？谁呀？呃，就是那个客客户的婚礼喜酒。喜酒，喜酒该喝该喝啊，沾点喜气儿嘛。啊，那那这么着，那个我趁你还没有完全醉，我跟你说点正事儿。啊，这两天呢，我接触了几个投资方，哎，还不错，呃，比较有实力，而且呢，他们还不参与这个后期的管理，我觉得挺靠谱的。我先跟你打声招呼啊，然后过两天我再跟老爷子说，好吗？啊，行，那个。
，咱回去再说。这我现在……哎，我我这有个电话进来，就不跟你多说了啊！你尽兴，你尽兴。啊，好。哎，哎，张总啊，没事吧？十几年老同学了。喂，你们吃啊，趁热吃，来，帮我打开，哎，一起吃，一起吃，快快，别客气啊，啊，对呀、啊，嗯，我又来给你送饭啦，你不在，我就只好贿赂你的同事了呗，你们吃啊，你们吃啊，别客气，哎呦，你怎么又跑去了？我不是跟你说工作的时候别去吗？我今天是趁中午休息的时候来的，哎，行吧，行吧，行吧。哎哎，对，我跟你说啊，千万别跟他们说是我把钱菲菲给撞了，知道吗？行，你说你爱我，你那我说出去。啊。那这这，等会儿等会儿。那我爱你。这还差不多。我也爱你。那个，特别讨厌。呃，我给你拿点吃的吧，别干喝。哎，别别别别别，咱们喝也喝过了，现在可以开始工作了吧？我们去走啊，走走走啊。行，飞，别忘了我们来的目的。哎呦，高先生，林先生跟我呢，来敬你们两位。哎呀，那不好意思，酒喝完了。哎呀，太感谢你们了。服务员，来，马上马上，给他们两位满上。我跟你们说啊，我们那个车特别好看，适合你们所有人，每一个人，知不知道？尤其适合老年人。我跟你们说啊，当年他比我还瘦啊，比我还精神，我们班的女生啊都喜欢他。因为什么呢？他操作简单呐、啊。哎，只要你没有得老年痴呆症，我保证你十分钟绝对上手。十分钟，你信不信？信不信？十分钟。中午休息的时候，把他给堵在男厕所里，都不敢出来。还有这，那车不是我开的，是买给儿子开的。儿子开那更适合了。我告诉你啊，那车呀，它就跟傻瓜相机一个原理，一个道理，你懂不懂？聪明人我绝对不推荐。哎，你看他这样的，绝对适合他。拿了个布条当领带，哎，他怎么不拿个端布挂在脖子上呢？啊，你说他傻不傻？来，干一杯吧。带他们去喝八宝粥去，快去！还喝八宝粥？嗯，还喝酸辣汤呢，行了吧你？你脑筋长点啊！我给你拿毛巾擦擦去。厕所呢？哎哎哎哎哎哎哎哎！快擦吧。
么又躺地上了？我的天哪！不能喝你就别喝了，来来来，上床上床，走。哎呀！挺可怜的，找这么一男人吧，还这么不靠谱，就成俩大白屁股，好吃懒做，吃你的，喝你的，花你的钱，开你的车。不过你也愿意，要我说，人就是贱。你说你条件也不差，怎么就找这么一个？说这些跟我有什么关系？我睡会觉吧听见了，我其实就是也实话实说，你平时确实就是有点装大尾巴狼，但是我不跟你吵架啊，我今天可吵不动了。头疼。什么？我头疼。哎，怎么怎么了？没事吧？哎呀，发生了。那我送你去医院吧，啊。
师傅，怎么样？啊，没事。病人是轻微的酒精过敏而导致的发烧，再加上您的雨，所以需要住院观察一天，没什么大碍，请你放心。好，我这边给他开了一些药，输一个晚上的液就没什么问题了。那你去那边缴纳一下费用吧，好吧？哎，好的，谢谢。嗯，没事。勤奋吧，我是老林呐。啊，林先生您好您好。喂，勤奋，昨晚睡得怎么样啊？女朋友没事吧？她已经没事了，谢谢您。哎，勤奋，告诉你一个好消息，昨天我给你介绍那几位朋友啊，他们都想买车。一会儿我们大家一起约在楼下餐厅见面聊一聊。哎呀，那太感谢您了，您真是太用心了。呃，下次我请您单独吃饭，呃，我买单。那好，那好，那就等你。买出车之后吧，二十分钟以后，我们在楼下餐厅见，怎么样？啊，行，好，那我们二十分钟以后餐厅见，哎，再见。见过的最好的推销员，这车我买了，我也来一辆，我也来一辆。哎呀，谢谢大家，谢谢谢谢谢谢，来来来来来来，太感谢太感谢，我敬大家一杯，好。你昨晚发烧了，你男朋友送你过来的。我男朋友？对啊，你男朋友陪你一晚上呢，刚刚才走的。哟，醒了。谢谢啊，谢谢。不谢。饿坏了吧？你买早点，赶紧吃啊。哎，我跟你说啊。昨天那林先生给咱介绍那几个客户，就那几个企业家，今天都答应我要签单了，明天一早上去公司。快吃快吃，签单了。嗯，真的太好了。我厉害吧？哎，我跟你说啊，你别高兴太早啊，签单是一件特别正常的事儿，没什么好炫耀的。公司里每天每个人都在签单，知道吧？还有一个更严肃的事情，就是这些钱是我的，不是你的。快去吧。哎，你算什么呢？我算算，你欠我的钱到底什么时候能还完？你这脑子里就不能想点别的，老想着钱，怪不得姓钱。你又不能想想昨天晚上冒着大雨我送你去医院的事，你全忘了。哎，昨天在婚礼上，你喝了很多酒，谁也拦不住，喝到最后，你直接就把人家桌子都给掀翻了，然后抱着个酒瓶子，躺在地上就不省人事了，全忘了。不会吧？然后呢？后来幸亏人家林先生还挺热情的，就在酒店给他们开了间房
，然后我就把你抱上去。哎呦，给我累的！你你抱我上去？啊！开了几间房？一间。一间房。人家老板可能以为咱俩是那种关系，就开了一间房，我也没多解释。我居然跟你同睡一房，这是我今生莫大的耻辱。你不准跟别人说啊，听见没？你要是敢跟别人说，我立马上法院告你，不让你吃不了兜着走我。你想什么呢？我我跟别人说这个干嘛呀？这有什么可炫耀？你还说？你听我说完。你说，看你说什么好。一进屋就开始吐，哎呀，给人家地上吐的，我就帮你擦，帮你收拾。好不容易把你给哄睡着了，大半夜的你又坐下来，说头疼。头疼。然后呢？然后你就倒在我怀里，然后我就开始摸你。你摸我？谁让你摸我？你是不是男人？你趁我喝醉了，你摸我？你。别打别我摸的是你的头，你发烧了，所以后来我才送你去医院。就这么简单？那你以为？哦，对了，昨天在医院刷的是你的信用卡。你看什么看？是你发烧了，你病了，你去医院了，不刷你的信用卡，还刷我的公交卡。你也不收我。哎呀，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这我说你那宝贝女儿一晚上不回家，你是一点都不着急啊？净折腾这瓶子。哎呀，人家说出差了，还跟同事在一块儿了，你说能有什么事儿啊？你净瞎操心。是我瞎操心啊。哎呦，人快来了，我得赶紧做饭去。啊，你慢点啊。你在这等我一会儿，我去给你拿合同样本。别乱动，你老实待会儿胡光子说了，这是他朋友家的祖传宝贝，急等钱用，所以我就……所以你就是胡光子那朋友。啊、嗯！你看这都谁来了？媳妇哥
哎呦，秦范，你可回来了啊！你要再不回来，这丫头片子啊，绝对能给整个。是胡老师啊！啊，我打的他妈就是你！哎，滚！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
，他是我一个。不，曾老师是这样。不瞒您说，在请您来之前，呃，我也找了一个，就是在我们这片还还算比较有名的，叫青瓷老王，不知道您知道不知道？他帮我们看了一下，说可能还真不止二十万，怎么也得有个一百万。对，一百万啊，钱师傅，我这个人说话比较直接。哎，行，您说，你这个花瓶啊，要是花一千块钱买来的，值，虽然是一个假货。但也算是手工精细，是个高仿的赝品啊！不行，周老师，您您再好好看看，您仔细仔细的看看，他这肯定不是赝品。那个老王说了，这个对他不不是宋朝的，这这是肯定的。但他怎么也是明末清初的呀？是是啊，周老师，我我跟你说，啊，我是从一个朋友手里头他他抢过来的传家宝啊，他跟我说都传了几十代的人了，您您再看看。那你肯定是让人家骗了，几十代人，这个花瓶连一代都没传过来啊！我可不是信口雌黄。你看啊，我得跟你好好说说，这个瓶子它假，就假在这儿。你看看这个橙子啊，还有这个红道啊，这个树，这个釉色啊。哎哎，叔，哎，叔你怎么了？钱师傅，钱师傅，钱师傅，哎呀，赶快打幺二零，快快快快，钱师傅。叔，站住！叔，什么？你的意思是说，你爸买的这个花瓶是爱心份的？这也太巧了吧！我觉得呀，一共有三种可能性。哪三种？世界太小，我太倒霉，那个爱心份蓄谋已久。按照这几天我对爱心份的了解，我觉得没准他那花瓶真值二十万呢。而且在整个事件当中，也许他也是受害者。你站哪边啊你？这不是站哪边的问题，是我实在不相信他会说谎。那你是说我爸说谎了？貌似也不太可能哈、啊。我找你有事。公事儿。私事儿。私事儿，请下班时间再来找我。现在是上班时间。我等不到下班了。那个，我有点事儿，你们俩先聊吧。我给你五分钟时间，五分钟之后，请回到工作岗位上去。这是你父亲钱栋新和我朋友胡光子签的一个字据，你自己看看。怎么了？当初他们俩商量好了，这个花瓶卖二十万，可是你爸只付了六万，还有十四万没给。我现在一共欠你四十五万，我觉得应该把这十四万扣掉，就变成了三十一万。什么时候你数学变得这么好了？我跟你说正事呢。我也没跟你开玩笑，你说一个花瓶值二十万，它就值二十万呢。一个花瓶而已，六万块钱就已经是天价了。你怎么不说它值五十万呢？那样你一分钱都不用还了。你这是胡搅蛮缠，你自己看看呀、啊。但凡一个正常人都会像我这么想。什么？喂，展明。什么？在哪儿啊？啊，好好好，我现在马上过去。这事还没说完呢，还说呀？我爸已经进医院了。我告诉你，秦芬，我爸如果出什么事儿，我跟你没完。这整件事就是一骗局，先把你给撞了，然后又用一假瓶子骗你爸，骗得了一笔钱来还你的医药费，你说这是人能干出的事儿吗？那那瓶子怎么就会是假的呢？当然是假的了，人家专家已经鉴定完了，它就是一工艺品，顶多值一千多块钱。我们这帮外行哪儿懂啊？全都被骗了。我跟你说，钱叔如果没事儿，则已。如果钱叔有事儿的话，我跟太清的没完。阿姨阿姨，哎呀，你先别着急啊！我我爸他是个好人，一定会有好报的。
他不会有事的，你别太伤心了。老钱，老钱，你能听见我说话吗？老钱，啊？他现在情况非常不好，你们可以在这里陪护，但不能太打扰他。病人现在深度昏迷，对环境的要求非常苛刻。您看，这多久能够醒过来啊？按现在的情况看，要恢复的好的话，怎么也得半个月时间。还有什么事吗？哦，呃，我就这么一个亲人了，求求你，让他尽快醒过来，好不好？你帮我想想办法。放心吧，我们会尽力的。谢谢啊，嗯，放心吧，嗯，谢谢啊。小水水，嗯，有我呢，叔不会有事。对不起，住院费还没交呢。你们哪一位能跟我一起去交一下费吗？我去，我去。呃，嗯、啊，算了，你最近手头也不宽裕，还是我去吧。等我一下啊。好的。这么巧啊！我还正怕找不着呢。你来干嘛？我听说钱老师傅住院了，我来看看他。爱勤奋，你还有脸来看我爸？我真的要重新衡量一下你的脸皮到底有多厚。你怎么这么说话呀？你要是不欢迎我来，也不用骂人啊。骂人怎么了？我骂的就是你，爱勤奋，你别欺人太甚了。我活得好好的，马上就要结婚嫁人了，你把我撞成那样。我没有起诉你，你还不起钱，我答应你分期付款。你找不到工作，我给你一份工作。你非但不知道感谢我，还背地里弄一个什么赝品来骗我爸。我爸被你气得昏迷不醒，到现在都没有度过危险期。你又假惺惺的拿一堆东西来看他，你嫌我们一家人过得还不够惨是不是？你刚才说什么赝品？别装了，那个花瓶我们家传了好几代了，怎么可能是赝品？行行行行行行行，别装作一脸无辜的表情。我已经被你这种表情欺骗过无数次了。我告诉你，经过权威人士鉴定，那个花瓶顶多也就五六年。我还是没听明白。哎，行了，不用说了。现在是上班时间，你马上回公司，去搞定你没签下来的那份合同，别到时候又来告诉我客户改变主意了。可是，趁我还没有撕破脸皮，马上闪人。哎，什么？被查封了？您不能查封我，我是被冤枉的我。哎，同志，您听我说，我拿我脑袋担保，我那花瓶它是真的呀。同志，您听我说啊，要是一千块钱和一万块钱的东西我分不清楚，那有可能真的。不是，您别走啊你。那是二十万的东西，我能问出来吗？我，开什么？走，走。怎么了？我。哎，光了。这怎么了？这是。那怎么了？说你们家那东西是假的，你不知道？谁知道这鉴定的是不是我们家的瓶子
，你什么意思啊？哦，听这话，我做一假的骗你是吧？你自己说的啊，我可没说。秦本，我承认，我这人呢，贪财，爱占小便宜，唯利是图。可我还没沦落到。骗钱造假的程度我，我我便宜老头。行了吧你啊？那你说这怎么回事啊？那钱飞飞他爸已经住院了，现在还昏迷不醒呢。就是我喊你喊什么呀你？保不齐为了躲债，啊，黑掉那花瓶，设这么一局呢。不至于吧？在医院里，清清静静的躺那么几天，净赚十四万，他得做多少桌饭呢、啊？要不然是瓶子上谁给掉包了？要说这个，最有可能就那老头那倒霉女婿，周展明。哎，你想，当时就是他拿这瓶子做的鉴定，谁知道他是不是做一假的，完了糊弄咱们，把那真的藏起来了？谁知道这个？我跟你说，要是那孙子他真能这么干，哎呀，行了行了，别说了，你现在赶紧去医院盯住那老头去，周成明那边，我盯着他，这事儿没完。